Hallo Freunde der Füße! In den letzten Videos von der Anamnese haben wir schon erklärt, was die Anamnese ist und wie man die beginnen soll mit Kommunikation. Natürlich freundlich sollte man zum Patienten auch sein. Und wenn wir jetzt die ganzen Fragen stellen für die Anamnese, müssen wir die natürlich irgendwo dokumentieren. Das nächste, was wir noch wissen sollten, wären die Medikamente. Warum müssen wir die Medikamente des Patienten wissen, falls er ähm, Herzmedikamente, Blutdruckmedikamente oder Antikoagulationsmedikamente nimmt, wäre das schon sehr praktisch, wenn wir das wissen. Denn diese Medikamente wirken auf die Blutgerinnung. Das heißt, die Patienten bekommen dünneres Blut oder die Blutgerinnung ist gehemmt, damit ähm, heißt es für uns, wenn wir den Patienten schneiden oder verletzen würden, hören die nicht so schnell zum Bluten auf. Das sind dann unsere medikamentenbedingten Bluter. Also die Medikamente. Viele Patienten haben ja so eine ganze Litanei an Medikamenten, die sie ja, morgens zum Frühstück schon 20 Stück haben. Viele Patienten wissen dann den Namen nicht oder die Namen ändern sich immer wieder, denn die Medikamente sind dann nicht nach dem Herstellernamen, sondern nach dem Wirkstoff benannt oft. Patienten haben eine Medikamentenliste. Lasst euch diese Medikamentenliste zeigen, fotokopiert die, macht die in die Kartei oder schreibt, die, schreibt euch die Medikamente auf. Die gängigsten Medikamente kennt man mit der Zeit, falls ihr frisch beginnt. Nehmt jedes einzelne Medikament durch und guckt, was macht dieses Medikament. Denn irgendwann später mal, wenn, euch, wenn ihr schon einige Jahre in der Praxis seid und der Patient sagt, ich habe As, ich habe Makoma, ich habe Ramipril, dann wisst ihr sofort, As, Makoma, Ramipril, Blutverdünner, aufpassen. Oder er hat Metformin. Metformin ist das Diabetesmedikament. Oder er hat Insulin. Insulin ist ebenfalls ein Diabetesmedikament. Darum, wenn ihr frisch anfangt, guckt euch die ganzen Medikamente durch und macht euch wirklich die Arbeit, setzt euch hin, schaut, was macht dieses Medikament. Wenn, ich, wenn der Patient dieses Medikament nimmt, muss ich jetzt bei der Behandlung irgendwie anders verfahren. Wir sollen ja sowieso verletzungsfrei behandeln, deswegen ist es trotzdem Gut, wenn man weiß, falls es wirklich passiert, dass man sofort einen Druckverband drauf macht. Wie gesagt, medikamentenbedingte Bluter hören nicht so schnell zum Bluten auf. Auch wenn der Patient sagt, ach, das hört wieder auf, ach, machen Sie noch Pflaster drüber. Nein, nein. Als erstes kommt ein Druckverband drauf, bis dass die Behandlung abgeschlossen ist, dann wird dieser Druckverband runtergemacht und dann geguckt, blutet es noch, blutet es nicht. Ist, wenn er noch blutet, müsst ihr den Patienten sowieso zum Arzt schicken. So, jetzt ist einmal nebenbei. So, das nächste, was wir haben, sind hier hinten so Füßchen. Die haben wir aber hier ebenfalls. Das heißt, ich habe die doppelt. Ich fülle die nur hier in der Kartei aus und hier im Zettel nicht mehr. Die Operationen haben wir schon, die Amputationen auch schon, die Medikamente auch schon. Ah. Was wir jetzt noch vergessen haben in den Ganzen sind natürlich unsere Krampfadern. Die Krampfadern und die Varizen gehören hier zu den Durchblutungsstörungen. Denn Krampfadern sind ja eigentlich, wenn man es jetzt so krass betrachtet, kaputte Venen. Die schließen nicht mehr ordentlich und deswegen sackt das Blut zurück und es bilden sich unten dann immer wieder vor den Klappen so leichte Bäulchen. Und dann treten die Venen eben da hervor. Deswegen Varizen gehören zu den Durchblutungsstörungen. Ja. Wenn ihr jetzt da rein die Anamnese, den Anamnesebogen rein auf Papier habt, macht euch noch mal ein extra Papier dazu, denn manchmal erzählt euch der Patient etwas drumherum. Das heißt, was jetzt da nicht wirklich für die Anamnese ja, relevant ist, aber für den späteren Behandlungsverlauf vielleicht doch. Und das
das Letzte, was auf diesem Anamneseblatt oben stehen sollte, wäre die Gangart oder die Schuhversorgung und die Schuhversorgung. Also die Schuhe. Warum brauche ich die Gangart? Wenn ich jetzt einen Patienten habe, der Knickfuß hat, der O-Beine hat, dann geht der ganz anders, als wenn ein Patient, der was nichts hat. Das kann ich aber schon eruieren, indem dass ich mir gucke, wenn der Patient in den Praxisraum geht. Da kann ich schon mal gucken, hat er Gehstütze, fährt er mit dem Rollator, nimmt er die Wand her zum Gehen, habe ich auch manche Patienten, die meinen, sie müssten an der Wand entlang gehen, anstatt dass sie einen Rollator nehmen, der in der Praxis steht. Auch das gibt es alles. Deswegen die Gangart und die Schuhversorgung, die Schuhe müssen wir ja auch überprüfen. Bei den Patienten, gerade bei den Diabetespatienten, ich habe zum Beispiel bei einem Diabetespatienten einen ungefähr so einen Haufen Sand in den orthopädischen Schuhen gefunden. Ja, das habe ich dann auch erst gefunden, als ich bei der Behandlung festgestellt habe, also der hat hier vorne Klavi, also Hühneraugen hat er hier vorne, und eins davon ist wirklich, ja, hat ausgesehen, als ob es komplett aufgerieben wäre. So viel läuft der nicht. Dann haben wir gedacht, hm, kommt denn der ganze Sand her? Ja, bis ich auf die Suche gegangen bin und dann die Schuhe mal umgekippt habe. Und wirklich, es ist aus einem Schuh so ein Haufen Sand rausgekommen. Der Sand war nicht auf der Einlage. Wenn man den Schuh reingeguckt hat, hat man nur ein bisschen Sand gesehen. Der Sand war alles unter der Einlage. Und weil der Sand unter der Einlage war, war es so, dass der orthopädische Schuh quasi nicht hoch genug war, die Krallenzehen oben gedrückt haben, unten gedrückt haben und sie das unten alles aufgerieben hat, weil der Sand ja von vorn immer wieder drüber geschwappt ist, bei jedem Schritt. Also manchmal muss man auch wirklich ja, fast Detektivarbeit leisten, wo dann die ganzen Sachen herkommen, was der Patient so hat. Kleine Geschichte am Rande. So, das war eigentlich alles. Muss der Patient den Anamnesebogen unterschreiben? Nein, muss er nicht. Denn äh, die Anamnese ist ja für euch, dass ihr in äh, der Praxis das Ganze dokumentiert habt. Ihr wisst ja, die Dokumentation ist unsere Rückversicherung. Wenn der Patient jetzt äh, später mal kommt, zum Beispiel ich habe den Fall gehabt, Patient ruft mir noch drei Wochen an, und fragt mich, habe ich bei, wie ich das erste Mal bei Ihnen war, vor drei Wochen, habe ich da am großen Zeh schon so einen schwarzen Punkt gehabt? Ich Zettel genommen, nö, haben wir nicht gehabt. Gut, dann muss er zum Arzt gehen. Was war es im Endeffekt? Der große, also die, am Großzeh das Schwarze, was er gefunden hat, oder was entstanden ist, hat er vom Hautarzt entfernen lassen, es war ein Bluterguss. Tja, wenn ich das jetzt nicht dokumentiert hätte, hätte ich dem Patienten auch nicht sagen können, nö, da hätte ich, ja, wäre für mich blöd gewesen. Deswegen, Dokumentation ist für uns Podologen die Rückversicherung, in jeder Hinsicht. Gut dokumentieren, wenn ihr alleine in der Praxis seid, neigt man ganz oft dazu, dass man die Dokumentation etwas schleifen lässt. Ja, warum? Der Patient kommt eh nur zu mir. Sind in einer größeren Praxis drei, vier Podologen, wo zum Beispiel der Patient einmal bei dem ist, einmal bei dem, einmal bei dem, da muss dann jeder gucken, was hat denn der andere Podologe das letzte Mal beim Termin gemacht. Deswegen ist gerade in Großpraxen ist es sehr, sehr wichtig, dass man das Ganze gut dokumentiert und auch die Anamnese alles aufschreiben, alles hinschreiben. Ja, es heißt so schön, alles was nicht geschrieben ist, ist nicht passiert. Unten in der Infobox habe ich für euch einige Firmen aufgelistet, die solche Anamnesebögen haben, die ich auch für gut befinde. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, nee, ihr kommt mit den ganzen Bögen nicht zurecht, ihr möchtet euch, möchtet euch einen eigenen für eure Praxis machen, weil ihr einen speziellen Schwerpunkt habt, dann ist das auch kein Problem. Wenn wir zum Beispiel jetzt... Haben wir noch einen wenn ihr jetzt zum Beispiel in eurer Praxis einen anderen Schwerpunkt habt, das heißt, ihr habt jetzt nicht nur Patienten, die zur Fußbehandlung kommen, ihr seid zum Beispiel 
Heilpraktiker, ihr seid Wundmanager, da braucht ihr auch andere Anamnesebögen. Zum Beispiel beim Wundmanager brauchen wir die Wunddokumentation und die Schmerzdoku. Diese beiden haben jetzt da weniger mit Podologie zu tun, das gehört jetzt da wirklich ins Wundmanagement. Wenn ihr jetzt Heilpraktiker seid, habt ihr großteils sowieso komplett andere Anamnesezettel. Also der HP muss sich sowieso um andere Anamnesezettel kümmern. Es sei denn, ihr seid Heilp also Podologe, Heilpraktiker, bleibt aber bei den Füßen und behandelt den Patienten nicht, also zwar schon ganzheitlich, aber jetzt nicht so wie ein Heilpraktiker. Zum Beispiel, dass ihr an die Hüfte einrenkt wieder oder solche Sachen. Dann könnt ihr bei den Podologiebögen bleiben. Gut, die Wunddokumentation sieht in dem Sinn wieder anders aus. Da wird die Größe der Wunde bestimmt nach der Wunduhr. Das heißt, man hat jetzt zum Beispiel, ist nur ein kleiner Ausflug. Die meisten von euch sind ja keine Wundmanager. Zum Beispiel, ich habe hier eine Wunde. Die Wunde wird in Uhr eingeteilt, das heißt hier oben, kranial, Richtung Kopf, ist immer 12 Uhr, auch wenn der Patient es so hält. Das heißt, es wird immer nach dem Schema ausgegangen, wie dieses Männchen da steht, das was da, wie heißt denn das Männchen? Schreibt es mir in die Kommentare rein, wie das Männchen da heißt. Also das steht meistens dann so da. Entweder Handflächen nach vorne oder Handrücken nach vorne. Und wir haben hier die Wunde. Das heißt, oben ist 12 Uhr. Und zum Beispiel auf 3 Uhr hat man einen Fibrinbelag. Auf 5 Uhr, nee, das ist 7 Uhr. Auf 7 Uhr hat man einen grünen Schleimbelag. Oder auf 10 Uhr hat man eine Kruste. So wird die Wunddokumentation gemacht. Dann gibt es auch noch diese Lineale, wo man dann fotografiert und misst, wie groß, wie breit ist die Wunde. Es wird herum angeguckt, wie ist die Haut rundherum. Ist die trocken? Ist die vom Pflaster geschädigt? Welches Pflaster wurde genommen? Welches Pflaster wäre besser? All die Sachen kann man in der Wunddokumentation reinmachen. Bei der Schmerzdokumentation ist es so, dass die Patienten, die oft Wunden haben, auch Schmerzen haben. Gut, unsere Polyneuropathiker haben auch teilweise Schmerzen. Da kann man auch so einen, so einen Schmerzanamnesebogen nehmen. Was steht da im Groben drinnen? Wie stark ist der Schmerz? Welche Qualität hat der Schmerz? Okay, ihr kennt doch alle diese, diese Linie, wo so Smileys drunten sind, von mir geht super bis mir geht so scheiße, dass ich heulen muss. Oder die Schmerzen sind so stark, dass ich den ganzen Tag noch heulen muss und schon kirre werde. Diese Skala gibt es auch auf diesen Schmerzanamnesebögen. Dann gibt es noch die Qualität des Schmerzes. Dumpfer Schmerz, stechender Schmerz, brennender Schmerz, juckender, jucken. Ja, alles, das Ganze kann man da erfragen. Ähm, wie gesagt, das Ganze kehrt eigentlich ins Wundmanagement, hat jetzt für uns Podologen nicht wirklich ja, von Bedeutung. Es sei denn, ihr habt den Schwerpunkt Wunden dann solltet ihr das machen. Heilpraktiker würde ich empfehlen, dass ihr ebenfalls sowas vorrätig habt. Ob ihr das mal brauchen würdet, sei dahingestellt. Ich habe die Bögen auch, falls jetzt ein Patient mit Wunden oder Schmerzen kommt oder beides hat oder alle drei hat, der muss podologisch versorgt werden, der hat Wunden und der hat Schmerzen, dann habe ich schon mal drei Zettel, was ich in der Anamnese dann ausfüllen muss mit dem Patienten. Zum Schluss möchte ich euch noch einen guten Tipp auf den Weg geben. Die Anamnese sollte so kurz und knackig wie möglich gehalten werden. Das heißt, wenn ihr den Patienten abfragt, die Fragen haben wir im letzten Video schon gemacht, wenn ihr den Patienten abfragt, lasst euch keine Lebensgeschichten erzählen. Zum Beispiel, wo ist denn diese Narbe hier? Ach, vor 20 Jahren bin ich mal einen Weges entlang gegangen, bin in ein Hasenloch gestiegen und dann hat es mir auf die Fresse geschlagen und dann musste ich ins Krankenhaus. Also das muss alles nicht sein. Da kann man sagen, es ist eine OP-Narbe, weil es mir die Nasen kaut hat. Schaut, dass ihr die Patienten kurz und knackig haltet. Ihr müsst mit einer Anamnese mindestens in 45 Minuten fertig sein, mit einer Erstanamnese. 
Das ist schon knackig. Wenn ich bei meinen Praktikanten komme, ähm, bis ich mit der Behandlung fertig bin, sind die noch nicht einmal bei der Hälfte. Also, wenn ihr gerade frisch im Beruf reinkommt, übt die Anamnese. Kurze, knackige Fragen, wenn der Patient ausschweift, Patienten abstoppen und sagen, wir müssen weitermachen, die Geschichte können Sie mir das nächste Mal erzählen. Ganz kurz und knackig das Ganze. Ja, somit sind wir jetzt mit der Dokumentation der Anamnese durch. Wie es dann weitergeht mit der Anamnese, klären wir im nächsten Video. Hat euch das Video gefallen, lasst mal einen Daumen nach oben hier. Abonnieren nicht vergessen, auf die Glocke klicken, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Und wir sehen uns, wie gesagt, im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss.